。早啊，老板，你怎么来了？今天特殊，照顾病人。你是亲自开车来接我上班的？我身体已经没什么问题了，我来开车吧。真的没问题了，要不要多休息一天啊？真的不用，你看我活蹦乱跳的，哪还像个病人啊？再说了，你为我冒那么大的险，我是越想越生气，越想越自责。昨晚一夜都没怎么睡呢。好吧，走，上车。吃早餐了吗？先去买杯喝的吧。啊？我没听错吧？你不是说喝杯好喝的饮料会让心情变好吗？出发了。您的果汁茶。不好意思啊，我们的网络坏掉了，保镖码，您能用现金支付吗？现金，我有。来。不好意思啊，可能硬币有点多。我喜欢应变，谢谢啊。走吧。谢谢啊。慢走。给你买个东西吧。买什么？买你今天的笑容。成交。又买什么？买你明天的笑容。好。后天的。<笑>以后的，<笑>对嘛？你就是要多笑笑。我这还有，以后啊，你就要多笑笑，不要总是板着脸。微、嗯、微，你的笑容换了多少钱硬币呢？早，早，早，早，早，早了，小宁啊。听说你昨天生病了，怎么你跟顾总都没来上班啊？我，没事了，放心吧，身体好着呢。方姐早，确定不用再休息几天吗？不用了，我没事了。好，那辛苦你了。小宁，前天的事很抱歉，方便出来聊几句吗？我就在楼下的咖啡厅。顾总，需要您签个字。好嘞。前两天的事我已经跟顾川解释过了，但是这事终归是因我而起的，我再次跟你道歉。没事的，文文姐，这事跟你没关系，是我自己倒霉。这个是我的一点心意。不用了，都说了不用道歉，为什么要送我礼物？也不算是礼物吧，应该说是一个纪念品。纪念品。这个里面是十年前顾川给《国家地理》杂志拍摄的一些作品，还有一些他年少时的照片，一直放在我这里也不合适。我觉得现在
应该给你保管了。这些都是他拍的，嗯，我希望你能多了解一些他的过去。我有什么资格？你相信我，没有人比你更有资格。明天我就要去澳大利亚了，那边的山火让许多动物都濒临灭绝，我想去那边拍下他们最后的样子，也许很快回来，也许要很久吧。你怎么突然要走啊？影展呢？不办了吗？办，等我回来还找你们做设计。我这次回来呢，最大的收获就是遇见了你，也是你让我重新认识了古川，所以江向您好好照顾他。文姐，你不会是因为我才要走吧？把自己想的太重要了吧？<笑>事发突然就胡思乱想了一下。顾川，他是一个比较固执的人吧。他决定的事没有人能改变，但是我相信，只有你能改变他，因为你跟他一样，都有一颗滚烫的心。我是真心希望你们能幸福的，没有错过，没有遗憾。我已经有我的幸福啦，你也要加油哦！谢谢你，文文姐。谢，去慢用。哎，你好，我们就要一瓶酒，麻烦。没关系，没关系，没关系，微醺而已，我可以喝一点。那你只能喝一点点哦，剩下的给我。好。老板，你以前不是不吃宵夜吗？最近这几天特别容易饿。那我请客，为了报答你，你敞开了吃，这么大方啊！这家店特别好吃，我以前打工的时候最开心的就是每个月发完工资来这里敞开了吃。这家店阿姨手艺特别好，绝对不输给米其林。啊，虽然我也没吃过米其林啊，但是这家店就是我心中的米其林，三星，啊不，五星。哪来的五星啊？是没有五星。我问你一个问题啊，你一直以来都这么乐观吗？我用我的意念控制啊，每天从起床开始就乐观的刷牙洗脸，乐观的一日三餐，乐观的上班下班，乐观的洗澡睡觉，这样无限叠加，保证你每一天都非常开心。那如果不开心的时候呢，还要强颜欢笑吗？那倒也不是，可能是习惯了。因为我从小到大都很倒霉，也遇到过很多不开心的事儿，遇到的多了，就觉得其实也没什么大不了嘛。姑姑也跟我说过，每一天都是崭新的，每一小时、每一秒都不会再重来。这样一想，我就开心多了。再来这里喝点小酒，就更开心了。干杯！上次办登记牌的时候看到你身份证了。啊，这样啊。其实我已经很久没有过过生日了。为什么？啊，生日嘛，就是普通的一天，跟其他时候也没什么区别。而且把每一天都过得开心快乐，也是最重要的。老板说是不是？你说的都对。来，我尝一尝你请我吃的菜
安全到家了吗？师傅，你来电话了。哎呦，不好意思，先生，是不是吵到你了？是我太太来的，你把她关了。没事儿。会不会家里有什么急事儿？要不然你先回一个吧。啊，没什么急事儿。我太太每天晚上快睡觉的时候就给我来一通电话。七年了，天天如此，我都习惯了。<笑>你们之间感情这么好？还好吧，人家都说是七年之痒。<笑>我反而觉得我们现在的感情是越来越好了。哎，您知道吗？我老婆比我大五岁，我是觉得我们两个没有任何的年龄差距感。有的时候。他还会在我面前撒个娇，像个小妹妹一样，<笑>挺有意思的，是吗？啊、嗯，呃，我的浅陋之言啊，我是觉得，呃，想要维持好一段好的感情啊，咱们男人之间就要懂得付出，而且呢，还得花心思去了解对方。这人家小姑娘平时喜欢什么，想要什么，那咱们就想办法让她看到，咱们在付出，咱们在在乎她。<笑>这样才能维系好一段好的感情嘛。当然，有的时候也会吵吵嘴，吵吵嘴红，他不就完事儿了吗？我那时候跟我太太谈恋爱的时候，总也有这个吵吵闹闹。那个时候我的解决方式嘛，就是亲一亲，哄一哄，搂一搂，抱一抱。哎，您知道现在最有效的解决方式是什么吗？清空购物车。到家了，老板，你又偷偷结账，所以我还是欠你一顿大餐。好的。师傅，哎，不然你靠边停一下，先给你老婆回个电话吧。哦，那不用，那会耽误您时间的。没事儿，先回吧。好，那谢谢你啊，我我靠边停一下。启红姐找你签个字，老板，我接个电话。喂，姑姑，小妮啊，奶奶她不，奶奶她不见了，她又不见了，我找了好多地方都没有。姑姑，你别着急，等我回去，千万别着急，等我回去啊。担心了，一定会找到奶奶的。阿川，小宁的奶奶不见了，帮忙一起找找吧。哦，好，我跟赵岩在一起呢，我们一起过去啊。怎么了？小宁奶奶不见了，咱们快去一趟吧。提供线索会第一时间告诉我们的，谢谢。你说奶奶她能去哪儿啊？她的腿脚也不方便，是不是？这这按理说也不能走太远呀、啊，对不对？没事，姑姑，放心。我这老太一个人在外面，要出点什么事儿，我可怎么办？没事，姑姑，休息一下，休息一下，休息。哎呦，什么呀？你爸妈照片不见了，原来放里面是不是？我中午做饭的时候，有人送那个雏菊来，放在这儿的，没了
，奶奶去墓地了，奶奶一定去墓地了。那我们去墓地找找吧、嗯。家里要留人啊，万一奶奶回来呢？我留下来陪姑姑。嗯、不行，我要去，我要去，我去找奶奶。没事，姑姑，交给我，你放心啊。行不行？可以，我陪你在家里。这样，我让许昌然去派出所再看看。去，你去看看，去看看。你去，你去，你去。姑姑，我陪小宁去吧。行不行啊？可以的，可以的。顾川，你照顾的好他啊。好嘞，好嘞。姑姑，没事没事，他们一定会找到的。来，你休息一下。我怕找不到你啊！我，呃，我想他们了，就自己过来了。奶奶，两个多小时的路程，你是怎么找到这儿的？这个照片，我一直藏着。我知道我总是忘事，所以把这个地址写在后面，这样就不怕忘记了。是我不对，小宁，我不对，让你担心了。没关系，奶奶，我不怪你，怪你啊。我想。我怕有一天忘记他们。好了，奶奶。你这次回来，在家里多住几天，别总去工地。哦，你媳妇儿怎么没回来啊？呃，来了来了，我的拿手好菜大盘鸡没放辣。小宁做大盘鸡特别好吃，有口福了啊，广达。你看，你家小宁都长大了。奶奶，人家是我老板，不是您儿子，更不是我爸。如果非要攀个关系，顶多算我师叔。哎，奶奶，那您看，我是谁？谈恋爱的知道吗？奶奶，人家是妍妍姐的男朋友，不是我的。别胡说八道，她才不是我男朋友呢，她顶多就是地主家的傻儿子。<笑>那就好，那就好。<笑>广达，小宁多听话，多乖呀。<笑>是，我们家小宁最乖，最听话。来来，最后一道菜，水煮鱼。广达，你媳妇儿多会做菜呀、啊！哪、啊、里、啊、胡说啥呢？那真是的。姑姑，做的有点太多了，其实我们随便吃点就行了。那哪成啊？是不是？你看，我们小宁有了你们这些朋友啊，看笑得多高兴，我可开心了。而且今天啊，可是麻烦大家了，奶奶也找到喽，开心开心。<笑>咱们先为姑姑大大餐干一杯吧。哎，谢谢姑姑。哎，去去去去去。我突然想起来，有样东西没拿出来，我十年都没有买过了。其实
是今天啊，是我们小宁的生日。哎，宁宁啊，姑姑也知道，每年过生日你都特别难过，是不是啊？可是你啊，不能仅仅的只想着这十年前的车祸。哎，你得感恩啊，你奇迹般的活了下来，把你留给我和奶奶，我们该有多高兴啊！说起来，你爸爸妈妈也走了那么多些年了，你要学会面对呀、啊。姑姑觉得，你的人生应该有正确的打开方式啦，是吗？来，小宁，生日快乐！谢谢。生日快乐，白小宁。谢谢。祝我们家小宁生日快乐！谢谢奶奶。哎，还有姑姑姑啊，我们宁宝生日快乐！生日快乐，谢谢。姑姑，嗯，有火吗？哎呦呦，你早就准备好啊。来，来，你拿着弄一下啊。姑姑多好，都没给你拿个数字。<笑>来，许愿吧。祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你天天快乐！祝你天天快乐！